Na karibu tena mpenzi mtazamaji kumbuka na tazama runinga ya MBCI kipindi hewani ni mwanga uongozini siku leo tukipigia darubini sekta ya elimu na vile ambavyo imeathiriwa na virusi vya janga la corona na ni vipi washikadau wanaweza kujadiliana na hata kuweza kuwafikia maamuzi bora zaidi ya kuwafaa wanafunzi ambao wameweza kuathirika na uh, kutokuwepo shuleni wakati huu wa janga hili na mpenzi mtazamaji siku ya leo niko na mgeni ambaye anatupambia kipindi hiki ambaye ni mwalimu Michael Gashohi ambaye ni naibu mwalimu mkuu wa shule ya Mauche Samoi na vile vile mwenyekiti wa chama cha walimu nchini Kupet Tawi la Nakuru. Kumbuka na jumuika nasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Tuko na mtandao wa Facebook, mtandao wa Twitter na Instagram kwa kuweza kuandika anwani Mwanga Uongozini na bila shaka una shirikisho moja kwa moja katika mdahalo huu. Na, na ma, mwalimu Gashohi mko kiangazia swala hilo sana na nimekupata nikana kwamba unapigia debe uh, kuweza kuahirishwa labda kwa kalenda na vile vile hata labda kwa mitihani lakini je unafikiria una, 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 una kwamba labda basi ni mambo gani ambayo yanaweza kuwa yanafanya labda uh, serikali kutaka sana kwa sababu kwa vile ambavyo tumeweza kusikia hotuba uh, za viongozi uh, wakitupatia tumaini na vile vile kupatia wazazi tumaini na labda hata wanafunzi kwamba wataweza kurejelea hali yao ya kawaida katika siku labda katika siku za hivi karibuni labda kwa upande ule mwingine kuna wale ambao wangedhani ya kwamba ingekuwa ni vizuri tu serikali kuweza tu kuwatayarisha wazazi na wanafunzi na jamii nzima katika sekta ya elimu labda kuweza kujitayarisha hata kisaikolojia kujua kwamba labda hali hii inaweza kachukua muda mrefu zaidi uh, mimi naona ya kwamba uenda unajua serikali na hususan Uh, the po politics of a country yeah. huwa zinachangiwa sana na pressure kutoka kwa umma mm -hmm. uh, you know social pressure mm -hmm. na kuna social pressure mingi sana uh, kwa kutoka kutana, kutokana kwa wazazi kwa sababu wazazi wajazoea kukana watoto kwa nyumbani <laughs> kwa muda ambao wamekana wao uh, mm -hmm. na hili jambo mm -hmm. na kukae bila kujua tena mm -hmm kujua ya kwamba kesho kutakuwa namna gani. Na hivi karibuni tu pia walitoka likizo ndefu ya mwezi Disemba. Mwezi wa, mwezi wa Disemba. Na ukiangalia kwa hivyo si, sio jambo la kawaida. Lakini mm. ningetaka ku uh, uh, you know repeat zile yale maneno ambayo the cabinet secretary uh, Minister of Health Honorable Mutahi Kagwe ambayo amekuwa akisema If we treat this disease normally mm. <laughs> it will treat us <laughs> abnormally. <laughs> <laughs> na kwa hivyo tukiona kana kwamba ni mambo ya kawaida no. na tu, tuweze tu kufungua shule tu bila kuweka mikakati ambayo mm. itazuia walimu kuambukizwa wanafunzi kuambukizwa mm. na tuseme sio walimu watao ambao watafuambukiza wa, 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 necessary wataambukiza wa, mm. wanafunzi ama mm. wanafunzi necessary wa, waambukize walimu mm. tunasema ya kwamba hao watu wanatumia usafiri wa umma no na ikiwa mtu wataingia kwa hiyo basi ujui ni wanaingia kwa hiyo basi na nani mm. shule hata zile shule ambazo ziko na uh, magari ya shule, shule school buses haziwezi tosha tuseme tu kama hapa kwetu tuko na shule kama Moi primary Moi primary kuna wana, wana, watoto zaidi ya elfu mia, moja mia mbili mm -hmm. Hata kama wangesema wanachukuliwa na hiyo basi moja ama uh, tuseme hata serikali ya county waongeze basi ingine yeah. Na hiyo ni shule moja tu naongea juu ya shule moja. Kwa hivyo ni lazima wanafunzi watatumia magari ya usafiri wa umma. Mm. Na hatujui itakuwa namna gani. Uh, kwa hivyo nafikiri kabla hili jambo serikali iseme ya kwamba tunafungua shule na walimu na wanafunzi warudi shule mm. inastahili ku involve all the stakeholders. Mm -hmm. Involve kama the trade unions, mm. kama Kupeta NAT, mm. wote wahusishwe waketi chini chama cha wazazi nchini na wale wengine tuwaketi chini wa ulizane mm -hmm. ni nini ambayo um, imebadilika yes. hivi kwamba tunastahili kufungua shule mm -hmm. na tujiulize uh, wewe na mimi tujiulize uko na mtoto nyumbani mimi niko na mtoto nyumbani uh, ni, ni I'm a guardian kwa mtoto ambaye ako form 1 mm -hmm. Um, msichana wangu ambaye ako uh, third year university hata wao walifunga vile vile tuseme tujiulize hivi ni nini ambacho tuta, tutakuwa ni mikakati gani ambayo tutakuwa tumeweka ili kwamba hao wanafunzi na walimu hawataweza kuambukizwa uh, virusi vya vya corona mm -hmm. 
bila kujibu hiyo nafikiri tukisema tu tufungue shule no. itakuwa a careless statement and I'm, and I'm persuaded serikali yetu haiwezi fanya hivyo <laughs> kweli kabisa yeah. na, 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 na mwalimu kabla ya kuweza kutoka katika swala hili la mitihani uh, vile vile wakati ambapo labda tunasema wa wanafunzi waweze kufanya mtihani mwaka huu na tukiangalia labda inaweza kachukua majuma mengine Uh, kadha wa kadha ili uweze kurejea pale shuleni. So la hili la kuweza kumaliza ile mtaala ama ile syllabus inakuwa vipi ili tusije vile vile tukangalia ile hali ya kwamba wanafunzi wanaweza wakarejea na kupatiwa ile pressure ama ile shinikizo ya kuweza kumaliza haraka inaweza kuwa na athari gani? Uh, tuseme kwamba kwanza ni sema ya kwamba mitihani uh, the, 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 the national exams has never been a fair way of judging a, a child's abilities. Mm na ndio hata wewe bali huko sasa ukiangalia pengine kuna watu ambao ulikuwa ukishinda sana shule lakini ukiangalia pahali ambapo wamefika ikiwa <laughs> haijafika kwako kwangu imefanikia <laughs> watu ambao hangepata mimi ninapata division 1 hizo ni system ya zamani lakini <laughs> wengine ambao walikuwa na division 4 na sasa hizi ukiangalia katika maisha wako mbele sana kwa hivyo it is not an indication ya kwamba ni nini ambacho kitafanyika lakini mm. tukiongelea juu ya mitihani mm. Uh, nafikiri kitu moja ambayo ni clear shule zetu ziko na utofauti mkubwa sana mm. kuna shule ambazo tayari walikuwa karibu kuklear syllabus kuna shule ambazo hata wakipewa the rest of the year tuendelee hivyo wataenda kumaliza mtihani tu kufanya mtihani wakati pengine wamemaliza ama wakiwa wamepakisha mm. topic moja ama mbili kwa sababu ya utofauti ambapo upo ndani ya mashule zetu sasa wanafunzi watoto wetu wako nyumbani ile shule ambayo huyu uh, mtoto ambayo nimekwambia uh, my knees ako uh, wanatumiwa hata saizi hapa kwa simu yangu mm-hmm. kwa sababu ni mimi nimeandikwa ninatumiwa kwa whatsapp mitihani notes nini wanatumiwa mimi ninaenda ninazifungua ninaziweka kwa kwa kompyuta Ana, anaanza kufanya hata saizi nimemwacha akifanya ingine mm-hmm. Lakini kuna shule zingine ndugu yangu kama vile pale mambopo ninashafunza <laughs> hata hakuna network ya ya nini ya, 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 ya simu mm-hmm. na ukiangalia hata mimi nikienda shule hii simu ninakuanga nayo nikikaribia shule kama uh, kilomita moja hivi mm-hmm. nina switch off kwa sababu it will be useless <laughs> hakuna network wanafunzi ambao tuko na wao wote wametoka around there mm-hmm. haya kuna watu watoto ambao wanaangalia runinga wanaona inaletwa na KBC mm-hmm. kuna wengine wanasikiza redio Kenya hii ukiangalia kuna watoto hawajai kuona redio wacha kuuza kuna pahali ambapo hakuna tv hakuna stima hao watoto wakisema ikisemekana that they are learning i had one of the leaders say they are learning through the radios and tvs <laughs> no, no, serikali na hata waziri wamekuwa wakisema hivyo kabisa kwamba wanafunzi wanaendeleshwa masomo vizuri kabisa katika mitandao na vile vile katika redio na kwenye running hawa <laughs> ni watu ambao wanaishi in the ivory tower mimi ni nishafunza nisha nisha national schools mm. katika uh, county ya nakuru mm. nishafunza moy high school kabarak before it went fully private nishafunza na kuru uh, girls high school those are national schools tu, uki, pia ile shule niko na, niko uh, wakati huu ninajua uh, what i'm talking about shule ziko na utofauti mwingi sana watoto wametoka wengine ambapo hata wa, kama hata kabla shule zao zifikirie juu ya ku, ku, kufanya uh, nini ku, kutuma mitiani kwa kwa, kwa mitandao uh, kama mitandao no. kabla hiyo ya ifanyike wazazi wao tayari walikuwa wanaenda kwa internet na ile topics kwa, kwa sababu wanajua syllabus ya Kenya wanatoa hizo topics na wanawawekea wana kwa laptop kwa kompyuta kwa hivyo ha watoto walikuwa bado wanasoma lakini yule mtoto ambaye ametoka Ronyangarani huko Masabi yule mtoto mtoto ambaye ametoka pengine mahe, Mahela huko huko Naivasha ndani yule ama Kuresoi huko ndani kabisa tu yule ambaye ametoka Turkana yule ambaye ametoka sehemu zingine za kwale ambapo wameadhirika na uh, nini virusi sana hao wanafunzi tutawasawasizisha haji na wale ambao wanasomea alliance ambao wanatumiwa na wanakaa Nairobi ama wanakaa pahali ambapo kuna uh, those infrastructure tutawasawasizisha vipi kwa hivyo ninafikiri kabla hiyo tuseme ya kwamba mimi ningeona mtoto jinsi ambayo inaleta usawa kidogo ni akiwa shule Shiden. shule zikifunguliwa ndio sababu unasikia kupet wanasema hii miti hadi inaweza uh, airishwa kwani ni nini what is the worst case that can happen <laughs> if tufungue mwezi pengine mwezi wa tisa wakati, wakati tumeweka mikakati ya kutosha uh, iyo, ta, mwezi wa tisa iwe second term 
January next year iwe term 3 mm-hmm. wafanye mtihani mwezi wa hata wale ambao wanastahili kwenda kuangalia mitihani yetu tunaambiwa ya kwamba inaprintiwa London mm-hmm hakuna eh, ndege ambayo ina, inaruka kwenda London no, saa hizi hiyo no. mitihani hakuna mtu anaiangalia kwa nini tuna tunaona kama mambo ni, maka, ni kawaida si tufuate vile mtai kago anasema if we treat this disease uh, normally <laughs> it will treat us abnormally na kwa hivyo these are uh, peculiar times uh-huh. they require very well thought out uh, pl- plans and strategies uh-huh. tusirukie tu tuseme ya kwamba watoto wamekaa nyumbani sana warudi shule uh-huh. tukifanya hivyo uh-huh utakuta ya kwamba wato, mtoto mmoja anarudi shule ya bweni anarudi ikiwa pengine akisafiri ama kwao nyumbani aliyabukizwa corona anaenda anaambukiza shule msima Am, itakuwa ni jambo ambalo itakuwa ni jambo gani sasa itakuwa, ni lazima tuweke mikakati ya kutosha kwanza hmm, hmm. itakuwa ni uzuni sana na mwalimu umeweza kuangazia swala hilo kwa njia nzuri kabisa na vile vile kwa sasa wazazi wameweza kuna baadhi ya wazazi ambao wameweza kugundua na labda hata kutambua kazi ambao wa mnafanya pale shuleni kwa sababu wameona <laughs> kibarua ambacho uh, kiko wakati ambapo unakuwa na mtoto pale nyumbani. Na kama mwalimu sijui unaweza kumshauri vipi wakati ambapo mzazi yako na mtoto pale nyumbani. Unajua hawa watoto ni watoto uh, umri tofauti tofauti. Mm. Kwanza ni ningetaka kuongea na wale wazazi ambao ni wa hao ambao wako secondary Wat, wa, watoto ambao wana barehe in, in the adolescence uh, na unakuta wakati kama huu ambapo wako aido the, the nyumbani wengi wao wanataka wako wale ambao wako na runinga wale ambao wako na simu wanataka kukaa pale sana tafadhali hata hapo nyumbani kuwa na wakati kwa sababu hata wewe pengine uendi kazi ama ukienda kazi kuna wakati wa kafi unarudi nyumbani mapema kuwa na wakati wa kuongea na kuwa na debate na Uh, na wa, mtoto wako kuwa na wakati uh, sio tu masomo ulifika wapi ikiwa tu connection yako ni wewe na, ma, na masomo utakuta uh, ya kwamba wakati mwingine wanaona watatumia majina kama wewe umechizi hakuna <laughs> kitu kingine no. unafikiria isipokuwa no. mm-hmm. isipokuwa masomo kwa hivyo kuwa na wakati kama ule mm-hmm. tafuta nafasi ya kumtafutia kazi e, ya kutosha ikiwa sio ya masomo ni kazi pengine ya hapo nyumbani wacha watoto pia wajifunze sisi wakati shule zilikuwa sifikifungo nyakati zetu Uh, tulikuwa tunaenda kulima tulikuwa tunaenda kuchunga ngombe tulikuwa yeah. hata mza, wazazi wengine ya kama mwai waiva alikuwa akisema ya kwamba mama yake alikuwa anajua hata kalenda ya shule kwa sababu baba yake alikuwa mwalimu alikuwa anajua siku ya michezo siku ya michezo ni wao wa kwenda kwenda kuchuna majani chai <laughs> <laughs> na bado tulipita kwa hivyo yeah. sio lazima ya kwamba kila saa ni kusoma 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 ni vizuri um, lakini kazi zingine jifunze wacha huyo mtoto ajifunze kupika hata ikiwa ni mvulana wacha ajifunze pengine kufanya kazi zingine pale nyumbani hiyo itasaidia uh, do things together kama kuna games kama hii ya scrabble pengine skindex and radars and so on mufanye pamoja na hiyo italeta jamii pamoja no. at the end of it all my prayer is ya kwamba uh, mzazi atakuwa vile umesema ya kwamba ame appreciate kazi ya mwalimu zaidi kuna wazazi ambao wanaonanga kama walimu hakuna kazi ambao wanafanya uh, si, wakati huu uh, ni asante sana kwa Mwenyezi Mungu kukupa nafasi kukana huyu mtoto wako na ni mmoja unjua mwalimu kama mimi ninakuwa na wanafunzi zaidi ya tatu kwa shule kwa hivyo niambie <laughs> ni kweli ni wakati mzuri wa kuweza kujua na kwa sababu naona muda wetu unaendelea kuyoyoma lakini kuna ile swala mwalimu ambalo ningependa vile vile uangazie uh, japo linaathiri sana kuna wale walimu ambao vile vile wanatoka labda katika uh, Uh, ile sekta nyingine ya kibinafsi labda walimu wa taasisi za kibinafsi na umeweza wengi wameweza kuathiriwa wakati kama huu kwa sababu labda wanategemea tu uh, shule hizo za kibinafsi na labda zile karo ambazo walimu wanaweza uh, kuli, ku, wazazi wanaweza kulipa ili vile vile waweze kuangaziwa na wakati huu wanapitia mambo magumu sana je kuna vile ambavyo labda maslahi yao yanaweza ya yakaangaziwa kwa mtazamo um... Tuseme ya kwamba hapo kuna changamoto kubwa sana na sio wawe peke yao hmm. lakini kuna wale pia walimu ambao wameajiriwa na board of management kweli kabisa ya. Uh, na unakuta ya kwamba shule kama sasa serikali imesema ya kwamba hata hizo uh, in public schools serikali imesema ya kwamba hakuna mwalimu mkuu kuitiza pesa zaidi ya kulipa hawa walimu na uh, serikali haijaajiri walimu kwa muda mrefu hmm. unakuta hawa watu wameadhirika sana kama Uh, mtu yote ikiwa wewe ni uh, ni neighbor na mwalimu kama yule ama 
uh, wewe ni unamjua mwalimu yeyote kama yule ningeomba tu uangalie masira yake sio lazima uh, pengine alipwe mshahara au mlipe mshahara ile angelipwa na pia waajili wao board of management and uh, private schools ningeomba ya kwamba ikiwa kuna kitu kidogo hata ikiwa ni chakula peke yake vitu ya pesa ya kununua chakula peke yake ama kuwanunulia chakula na ukampatia ikiwa ni iba ingesaidia ingesaidi, eh, sana kwa sababu pia wao wako na mahitaji yao wako na watoto lakini ni kweli hao wanaadhirika sana naam mwalimu Michael Gashohi naibu mwalimu mkuu shule ya Mauta Samoi na vile vile mwenyekiti wa chama cha Kupet Tawila na Kuru shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi katika runinga ya MBC ya kipindi mwanga uongozini asante na tutatumai kwamba mtarejea hivi karibuni asante na, na ninaomba walimu wote tafadhali tukae nyumbani be safe all the uh, health protocols ambazo yeah. zinahitajika mm-hmm. tafadhali fanya ili wakati ambapo ni itakuwa kurejea shuleni uh, sisi wote tutakuwa wazima hakuna yeyote ambaye atakuwa ameadhirika kwa sababu kiadhirika e, sekta ya elimu yote inaadhirika na walimu wenzako pia wanaadhirika na pia wazazi Uh, tusiachilie watoto kama kapali ninakaa ninaona wazazi wengine wakiachilia watoto wanaenda kuna uwanja hapa waenda kuna kucheza mipira mm. ni vizuri na nina understand ya kwamba kuna changamoto na hiyo stress mm. lakini ni vizuri kama wangeweza kujizuia na kufanya hata wakitoka pale wana sanitize pengine yes. mm. ili wasiabukizane kweli kabisa Asante. na kuvalia barakoa Asante na bila watavaria wakati wanapocheza football <laughs> Na mshukrani sana mwalimu Michael Gashohi. Na mpenzi mtazamaji kufikia hapo basi ndipo tunatia nanga siku ya leo katika kipindi mwanga uongozini. Shukrani vile vile kwa kuwa pamoja nasi. Tumekuwa na mwalimu Michael Gashohi, naibu mwalimu mkuu shule ya Mauta Samoi na vile vile mwenyekiti wa chama cha Kupet Tawi la Nakuru tukiangazia sekta hii ya elimu wakati huu wa virusi vya janga la corona na hadi Jumalijalo tunakutakia usiku mwanana. Jina langu ni Mangecho Mola.